हेलो एवरीवन मैं अंकिता आपके इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी टॉप कोर्सेज जैसे सी बोर्ड है इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स हैं यूपी एमपी और बिहार बोर्ड्स हैं और क्लास सेवन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक के सभी कोर्सेज आपके लिए लेकर आता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यानी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर से जरूर उठाइए कुछ भी वेस्ट नहीं करना है आपको ओके और ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं तो वहां पर आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं अब इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप उसका जो सेकंड पोर्शन है यानी मारिया शरापोवा इसके एन सी ई हम करने वाले हैं अब स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एन सी आर टी में बताती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ये नहीं है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन तो है लेकिन ये एक ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो आपका है सिर्फ एक या दूसरा पोर्शन नहीं स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर रीच फॉर द टॉप कम्प्लीटली ये कवर करता है इस क्वेश्चन uh, uh, की हेल्प से आपको संतोष यादव और मारिया शरापोवा की जो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं अलग अलग जो पढ़ाव है ना उनके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है पता चलता है उनके बारे में राइट right? तो वो आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही बनते हैं ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप वो सब बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे तो आइए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन है वो है वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फोर टू फाइव स्टूडेंट्स गो बैक ओवर द टू पैसेजेस ऑन संतोष यादव एंड मारिया शेरापोवा एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद रेलिवेंट फ्रेजेज और सेंटेंसेज यानी बेसिकली ये आपकी एक क्लास एक्टिविटी के बारे में है कि जहाँ आपको चार से पाँच स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं मल्टीपल ग्रुप्स बनने हैं और आपस में ये डिस्कस करना है किसके बारे में आपको यहाँ देखिए पाँच पॉइंट्स दिए गए हैं राइट हर एक पॉइंट जो है हर उसके आधार पे आपको एक कंपैरिजन करना है एक तुलना करनी है संतोष यादव और मारिया शारापोवा के जीवन के बीच में अब ये जो तुलना है हो सकता है तुलना करने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाए कि आ, समानता है इनके जीवन में और किसी पॉइंट के आधार पर हो सकता है आपको ये भी पता चले कि बहुत ही असमानता है इन दोनों के जीवन में ठीक है तो इन पॉइंट्स के आधार पर ये डिफरेंस आपको देखने हैं तो यदि आपके सामने आता है डिफ्रेंसीशन के बारे में आता है इन दोनों को लेकर तो आप बहुत आसानी से वो भी बता सकते हैं इसके अलावा इन दोनों में से किसी भी एक पर्सनालिटी को लेकर भी अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने उसे भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं तो इजीली स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार ये एज इट इज आ जाता है और कई बार इससे रिलेटेड या इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से जरूर बन जाता है तो इसे अच्छे से समझिएगा ठीक है अब यहाँ देखिए पहले लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन या कंट्रास्ट यानी ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनके आधार पर आपको कंपेरिजन यानी तुलना करनी है या फिर कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है इसके विपरीत यानी विपरीत या ऑपोजिट होना तो कॉन्ट्रास्ट की संतोष यादव के जीवन में इस पॉइंट के आधार पर क्या था और मारिया शेरापोवा के जीवन में इस पॉइंट के आधार पर क्या था तो पहला पॉइंट जो है वो है देयर हम्बल बिगिनिंग देयर हम्बल बिगिनिंग का मतलब है बेसिकली इनके जीवन के बारे में इनकी लाइफ के बारे में बात हो रही है या इनकी फैमिली या लाइफस्टाइल जो बैकग्राउंड इनका है उसके बारे में बात हो रही है तो अगर संतोष यादव की बात करें स्टूडेंट्स तो वहाँ पर उसमें हम देखते हैं कि इनकी जो फैमिली है काफ़ी अफ्लुएंट लैंड ओनर्स की फैमिली है यानी ज़मींदारों का एक परिवार है जहाँ पे पैसों की ऐसे कोई कमी नहीं है और ये लोग अपने सभी बच्चों को उनकी स्कूलिंग वगैरह बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं यानी अगर वो देश की राजधानी यानी नई दिल्ली न्यू डेली में भी किसी स्कूल में अगर वो दाखिला करवाएं तो सबकी जो एजुकेशन है उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे पता चलता है कि उनकी फैमिली में पैसों की ऐसा कोई कमी है नहीं वहीं अगर मारिया शेरापोवा की लाइफ के बारे में देखें तो ये फाइनेंशियली उतना वेल well साउंड नहीं है यानी मारिया शेरापोवा की ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए इनके पेरेंट्स ने क्या क्या किया इनकी मदर दो साल तक इनसे अलग रही साइबेरिया में ही रशियन थी ना ये तो साइबेरिया में ही रही और जब मारिया शेरापोवा फ्लोरिडा जा रही थी अमेरिका जा रही थी बेसिकली अपनी टेनिस की ट्रेनिंग के लिए तो उस समय इनके माता पिता दोनों ही साथ जाने वाले थे लेकिन वीज़ा क्लियर नहीं हुआ इसलिए माँ नहीं साथ जा पाई तो इस समय ये नहीं हुआ कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है अगर मैं नहीं जा पा रही अकेले कैसे रहोगी ना ही मारिया ने बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी मुझे तो मम्मी के साथ ही जाना है ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि उस सिचुएशन को एक अंडरस्टैंड किया गया 
और इनके जो पिता हैं मारिया शरापोवा के दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी उन्हें तब जाके वो इतना कमा पाते थे कि सारे खर्चे विथ ट्रेनिंग का जो इनका एक्सपेंसेस होते थे वो सारे खर्चे ही उठा सके तो ये सारी चीज़ें ये जो सारे खर्चे हैं वो उठा सके इसी के बारे में बात हो रही थी ठीक है तो यही बताना जा रहा है कि यहाँ पर जो है फिनेंशियल सपोर्ट इतना था नहीं मारिया शरापोवा को लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की इनके पेरेंट्स ने स्पेशली फादर ने तब वो सपोर्ट मिला और यहाँ पे संतोष यादव के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे फिर भी नहीं भेजा फिर भी गांव के ही एक लोकल स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई करवाई थी संतोष यादव की ठीक है सेकंड पॉइंट है देयर पेरेंट्स अप्रोच यानी इनके जो पेरेंट्स हैं उनका अपने बच्चों को लेकर रवैया क्या रहा है और वो अपने बच्चों को कितना अच्छे से समझते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ठीक है तो पहले समझते हैं मारिया शाहपोवा को लेकर जब मारिया शेरापोवा गई थी अमेरिका चली गई थी अपने पिता के साथ तो जैसा कि मैंने बताया कि वीज़ा ना मिलने के कारण इनकी माँ इनके साथ नहीं जा पाई तो ये अलग अलग जब रहे तो नौ साल की थी उस वक्त मारिया सिर्फ इस समय ये आसान नहीं था कि वो अलग रह सके अपनी माँ से या इनकी माँ को के लिए भी आसान नहीं था कि अपनी बच्ची को इतना दूर अकेले भेज दें पिता ज़रूर साथ थे लेकिन इतनी छोटी बच्ची को माँ के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन यहाँ पे इनके पेरेंट्स ने यह अंडरस्टैंड किया कि अगर मारिया को आगे बढ़ना है और अगर उसे एक पहचान बनानी है और जिस चीज़ में वो इतनी अच्छी है जो कि है टेनिस अगर उसके अंदर उसको कामयाबी हासिल करनी है तो ये कुछ ऐसी कीमतें हैं जो चुकानी ही पड़ेंगी इसका कुछ हो नहीं सकता राइट तो ये कीमत चुकाने के लिए उनके पेरेंट्स तैयार थे तो मतलब फुल सपोर्ट था उनके पेरेंट्स का मारिया के साथ लेकिन वहीं पर अच्छा इसके अलावा मारिया के पिता काम दिन रात करते ही थे ताकि ट्रेनिंग का खर्चा आसानी से उठा सके किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो राइट इसके अलावा संतोष यादव के पेरेंट्स का कैसा अप्रोच था इनके पेरेंट्स ने भी ऐसा नहीं है कि संतोष यादव के पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते थे बिल्कुल उनका सपोर्ट मिला था लेकिन हर कदम पर संतोष यादव को जो है एक कन्विंस करना पड़ता था कैसे जैसे 16 साल की थी तब शादी का दबाव पड़ने लगा था तो क्या हुआ था दिल्ली चली गई थी है ना तो वहाँ कन्विंस किया कि देखिए ऐसे ऐसे है और मैं अपनी नौकरी पार्ट टाइम जॉब देख लूँगी तो मैं तो पढ़ाई तो मुझे कंप्लीट करनी है नहीं करने देंगे तो मैं शादी कभी करूँगी नहीं तो इतनी ख़तरनाक धमकी दी तो फाइनली मान गए इनके पेरेंट्स यानी हर एक कदम पर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता था संतोष यादव को ताकि उनके पेरेंट्स मान जाए और फिर धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को भी ये हो गया कि हाँ चलो ठीक है इसको अपनी पढ़ाई पूरी ही कर लेने दो तो एक किस्म की मेहनत लगती थी उनको मनाने में कन्विंस करने में तो यहाँ जो अप्रोच है ना दोनों ही पेरेंट्स का अप्रोच ये है कि सपोर्टिव ज़रूर है लेकिन अलग अलग ढंग से सपोर्टिव है मारिया शराबोवा के पेरेंट्स बिना किसी एक्स्ट्रा कन्विंसिंग uh, के सपोर्ट में है मतलब ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है कि uh, मुझे खेलने दो पापा या मुझे खेलने दो मम्मी या मुझे साइबेरिया में हम रह रहे हैं रशिया में हैं लेकिन अमेरिका जाकर ट्रेनिंग सीखनी है तो प्लीज़ मुझे ले चलो ऐसी कुछ नहीं अपने आप के अंदर उनके पेरेंट्स में ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे मेरे बच्चों को सपोर्ट करना है लेकिन यहाँ पर संतोष यादव को हर कदम पे एक मशक्क़त करनी पड़ती थी एक मेहनत करनी पड़ती थी कि मनाने की कि मुझे पढ़ने दो प्लीज़ अब ऐसे ये डिफरेंस है देन देर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड इन दोनों में ही एक चीज़ जो कॉमन है वो है इनकी जो विल पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी यानी कुछ करने की इच्छा शक्ति इन दोनों का ही जो फोकस है शुरू से ही क्लियर रहा था क्लियर था कि हमें हमारे जीवन में कुछ करना है और अप, अपना ऊंचा मुकाम हासिल करना है ये किससे पता चलता है जब मात्र 16 साल की उम्र के अंदर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपना घर छोड़कर दिल्ली में अपने आप से स्कूल में एडमिशन करवा लिया और पार्ट टाइम जॉब भी देख ली कि मैं खर्चा उठा लूँगी उससे और वही मारिया शाह पवा को उनके जो फेलो प्लेयर्स जो थे ट्रेनर्स थे बुली किया करते थे उनकी रैगिंग लिया करते थे उसके बावजूद भी वो बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझाती आ, मतलब आ, उसको नेगेटिव नहीं लेती थी समझाती कुछ नहीं थी आई एम सॉरी मेरे मुंह से वो वर्ड निकला बेसिकली इतना इस तरीके से वो आ, बुली करते थे लेकिन उसको कभी भी नेगेटिवली ना लेके और ज़्यादा उसको आ, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करती थी कि नहीं कोई भी हर्डल मेरे सामने आ जाए किसी भी तरीके की मेरे सामने परेशानी आ जाए मैं उसको क्रॉस करूंगी और मैं उसके आगे बढ़ूंगी ये दोनों का ही सेम एटीट्यूड रहा एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस अब कैसे पता चलता है कि उनमें मेंटल टफनेस है संतोष यादव का तो पता इस तरीके से चलता है कि 1992 में जब पहली बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी तो उस समय एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ 
मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति की जान लगभग जा सकती थी क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होता है बहुत सारी और समस्याएं और दुविधाएं होती हैं देखिए पहाड़ चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है स्टूडेंट इट्स वेरी टफ इज इट तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है पहाड़ चढ़ना और बहुत ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है और आपको फिजिकली स्ट्रांग होने की तो जरूरत है ही है मेंटली भी स्ट्रांग होने की जरूरत है लेकिन मोहन सिंह की जो बॉडी है उनका साथ नहीं दे रही थी और उन्हें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी ऐसे में संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो है इनके साथ शेयर किया टाइमली उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई मिल गया इसीलिए उनकी जो जान है बच पाई तो मोहन सिंह की जान बचा ली अब आप देखिए ऐसे सिचुएशन में कई बार लोग पैनिक कर जाते हैं हड़बड़ा जाते हैं वो इतनी ज़्यादा काम रहकर उन्होंने इस जो सिचुएशन को संभाला है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन इस चीज़ को लेकर मिली भी कि एक व्यक्ति की जान बचा ली तो इनका मेंटल टफनेस इसी से पता चलता है कि कैसी भी सिचुएशन हुई पैनिक नहीं होती और इससे ख़राब सिचुएशन क्या ही है कि किसी व्यक्ति को आप मरता हुआ देख रहे हो और आपके पास ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है कि आप उसे बचा सको है ना इमरजेंसी कॉल नहीं कर सकते ना उस टाइम पर आप को ही कुछ करना पड़ेगा बचाने के लिए राइट अब मारिया शर्पोवा की मेंटल टफनेस के कैसे पता चलता है वो ऐसे पता चलता है कि जब उनको बुली किया जाता था तो वो डिप्रेस भी हो सकती थी दुखी भी हो सकती थी कि मेरे साथ कितना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है मम्मी भी नहीं है मेरे पास पापा से भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि दिन से दिन से रात तक वो काम ही करते रहते हैं का, पैसे कमाने के लिए मैं क्या करूं तो बेसिकली यही सारी बात हो रही है तो यहाँ पर जो मारिया शेरापोवा है उनके पास कोई था नहीं बात करने के लिए कोई फ्रेंड भी नहीं बन पा रहा था उनका स, क्योंकि वो सबसे छोटी थी उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसीलिए परेशान भी बहुत थी यही कारण है स्टूडेंट जिसकी वजह से वो एकदम कहती खुद भी कहती कि आई वॉज सो लोनली ये सेंटेंस है आपके चैप्टर में तो ये ही वर्ड है जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो सकती थी लेकिन नहीं ये सब उन इन, इन सभी रीजन्स की वजह से वो डिप्रेस बिल्कुल नहीं हुई बल्कि उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट किया कि ये तो अभी मैं सिर्फ नौ साल की हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगी तो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा आएंगी तब क्या होगा तब क्या मैं हार के बैठ जाऊँगी नहीं मुझे दुनिया का नंबर वन प्लेयर बनना है टेनिस प्लेयर बनना है तो मैं सारी मुसीबतों का सामना करूँगी और ये उनकी मेंटल टफनेस को दिखाता है लास्ट पॉइंट है द टेप पेट्रियाटिज्म पेट्रियाटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति इनका पेट्रियाटिज्म कैसे पता चलता है जब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंची उस पॉइंट पर पहुंची तो वहां उन्होंने पहुंच के जब अपने भारत के झंडे को तिरंगे को लहराया वो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था और उस समय उन्होंने उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं भारतीय हूँ और मैंने एक सपना पूरा किया है और एक भारतीय होने के नाते मैंने अपने देश को पूरी दुनिया में सम्मानित किया है तो यही कारण है कि कह सकते हैं कि ये देशभक्ति की जो भावना उनके अंदर थी इससे दिखाई देती है समझ में आती है वही मारिया शेरापोवा कहती हैं जो कि मैं शुरू से अमेरिका में बहुत कम उम्र से अमेरिका में रह रही हूँ तो मेरी बोली चाली हाव भाव काफ़ी हद तक अमेरिकन है इनफैक्ट ऑलमोस्ट अमेरिकन है लेकिन मेरे रंगों में आज भी जो खून बहता है ना वो रशियन ही है और अंदर से मैं एक रशियन ही हूँ तो इसका ये मतलब है कि वो कित मतलब मैं ओलंपिक्स में अगर रशिया चाहेगा तो मैं ओलंपिक्स में रशिया को रिप्रेजेंट भी करूँगी उसकी तरफ से खेलूँगी तो ये सब दिखाता है कि वो रशिया के प्रति कितना उनका एक रुझान है और वो उनकी जो देशभक्ति है कितनी जेन्यन और पॉजिटिव है अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको दे दिया एक्सप्लेनेशन अब जल्दी से बता देते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से एक्सट्रैक्ट्स हैं जो इनसे आपको पता चलता है जिसके बारे जिसके अंदर जिन एक्सट्रैक्ट्स में ये एक्सप्लेनेशन छिपा है ठीक है तो देर हम्बल बिगनिंग देखिए संतोष पेरेंट्स व अफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड ये इस पैराग्राफ के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन है उनकी बिगनिंग का समझा मैं आपको ऑलरेडी चुकी हूँ सिर्फ ये पैराग्राफ बता रही हूँ और यहाँ है माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुछ टू कीप यानी एक फिनेंशियल स्टेटस कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इन्हें मेहनत करनी पड़ रही है एक एक रुपया कमाने के लिए क्योंकि एक तो ना टेनिस एक एक्सपेंसिव गेम होता है स्टूडेंट्स एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है तो आसानी से उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता है उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं और इनकी फैमिली को इनके पेरेंट्स को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी ताकि वो और भी पैसे अर्न कर सकें अब यहाँ एक और चीज़ देखिए ऑल दो ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ लेकिन ये जो डॉट्स है ना डॉट्स देख रहे हैं आप ये इन डॉट्स का क्या मतलब होता है इन डॉट्स का मतलब होता है कि अभी भी जो सेंटेंस है वो ख़त्म नहीं हुआ है इसके आगे और भी है सेंटेंस ठीक है 
अभी जो है सेंटेंस खत्म नहीं हुआ अगर यही देखिए इसमें देखिए इस वर्ड के पहले लगे हुए हैं ये डॉट्स इसका मतलब इस सेंटेंस के इस वर्ड के पहले भी है सेंटेंस है ना यही समझाया जाता है तो ये जो एक्सट्रैक्ट्स है ना ये सिर्फ आपको ये बताया गया है कि ये वाला वो एक्सट्रैक्ट है जहाँ पर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन ईजीली मिल जाएगा अभी सेकेंड पॉइंट पर आते हैं द पेरेंट्स अप्रोच यानी क्या किस तरीके का एक अप्रोच थी किस तरीके का एक रवैया था और नज़रिया क्या था इनके पेरेंट्स का और किस तरीके का अप्रोच था कि ये हमेशा जैसे जैसे पढ़ाई करती जाती थी जैसे विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बेथ मोर एंड विद फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज यानी धीरे धीरे इनके पिता जो हैं इनकी जो डिज़ायर थी ना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर संतोष यादव की कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ और आगे बढ़ूँ धीरे धीरे उसके आदि होते जा रहे थे नेचुरली उनके अंदर ये नहीं था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ धीरे धीरे उस चीज़ के आदि हुए थे और धीरे धीरे एक कन्विंसिंग लगा एक कन्विंस करने का एक बहुत मशक्क़त लगी थी कि हाँ ठीक है समझाना समझ समझना पड़ेगा ही पड़ेगा कुछ कर नहीं सकते है ना तो यही बताया जा रहा है कि वो मेहनत लगी थी इसके अलावा यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि द लेटर हर मदर वॉज कम्पेयर टू स्टे बैक इन साइबेरिया इस माई फादर वर्किंग एज मच आई आई ठीक है तो यहाँ पर ये बताया गया है कि साइबेरिया में रह गई थी उनकी मदर क्योंकि वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस थे वीज़ा क्लियर नहीं हो पाया था किसी वजह से तो यहाँ पर इनके पेरेंट्स कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिना किसी कन्विंसिंग के तो ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन भी है कंट्रास्ट भी है और ये भी कहा जा सकता है कि फैमिली सपोर्ट में क्या डिफरेंस है ठीक है अब यहाँ हम ये बात एक बोल सकते हैं कि मारिया शरापुवा और संतोष यादव के बीच में एक डिफरेंस ये है कि संतोष यादव को उनके फेलो क्लाइंबर्स का जो है सपोर्ट बहुत बढ़िया मिला था ठीक है लेकिन फैमिली का सपोर्ट शुरुआत से इतना नहीं था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ था वो सपोर्ट है ना जैसे जैसे देखा जा रहा था कि हाँ ये अच्छा कर रही है तो धीरे धीरे सपोर्ट वो डेवलप हो रहा था वही मारिया शयापोवा के केस में था उन्हें उनकी फैमिली का पूरी तरीके से सपोर्ट था लेकिन उनके जो फेलो ट्रेनर्स थे या उनके साथ जो भी लोग थे उनका सपोर्ट कभी नहीं मिला था वो हमेशा उन्हें बुली ही करते थे और जब उन्हें बढ़ोतरी करते हुए भी आगे देखा तो कहीं ना कहीं एक जेलसी एक ग्रज ही आया उनके खिलाफ ठीक है तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तो आप इसे ज़रूर याद रखिए नेक्स्ट पॉइंट है देर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड इक्विप्ड विद एन आई एंड विल फिजिकल एंजोरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल स्ट्रेंथ इसका यही मतलब है कि फिजिकल स्ट्रेंथ तो उनमें थी ही मेंटल स्ट्रेंथ भी उनमें इतनी थी कि वो कोल्ड एनवायरमेंट होता था हाई एटीट्यूड एल्टीट्यूड होता था वो सब उसको उनकी बॉडी झेल सकती थी रेजिस्ट कर सकती थी तो ये उनकी मेंटल टफनेस को दिखाता था और मारिया शापोवा के केस में इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिन एंड मेंटली टफ यानी किस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो जो बुली किया करते थे ना इनके क्योंकि ये सबसे छोटी थी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो बाकी लोग आकर क्या करते थे जब ये सो चुकी होती थी तो आधी रात में जगा के पूरा कमरा साफ करते थे इस तरीके से एक किस्म की रैगिंग लेते थे टॉर्चर सा करते थे लेकिन इस चीज़ को इन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बल्कि धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को क्या किया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि ये प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी ही आई एग्रीड और ये मुझे समझनी है तो मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगी देन कम्स एविडेंस ऑफ देर मेंटल टफनेस ये एविडेंस कैसे है कि क्या चीज़ से प्रूफ होता है जैसे मैंने बताया कि संतोष यादव जब नाइनटीन में जब गई थी माउंट एवरेस्ट गई थी तो वो उनकी सिंसेरिटी और उनकी स्ट्रेंथ इस चीज़ से पता चली थी जैसे उन्होंने मनो मोहन सिंह को बचाया था अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके और मारिया शाहपोवा का पता चलता है कि जब उन्होंने 2005 में 22 अगस्त 2005 के अंदर जब पहली बार यू नो वो नंबर वन प्लेयर अनाउंस की गई थी उससे पता चलता है कि इतना सब बुली होने के बाद इतना परेशानी होने के बाद भी वो रुकी नहीं आगे बढ़ती गई और वो जीती तो इन्होंने नंबर वन प्लेयर का खिताब हासिल किया यहाँ पर और इन्होंने खिताब हासिल किया यंगेस्ट फीमेल यंगेस्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट पहली बार जब चढ़ाई करी तो यंगेस्ट फीमेल का खिताब हासिल किया दूसरी बार चढ़ाई करी तो द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस तो यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स आई होप आप आप आ, आपको ये दोनों ही इजीली क्लियर हो चुके होंगे आगे बढ़ते हैं और ये है देयर पेट्रोटिज्म जिसमें देन आई अनफोल द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट इनडिस्क्राइबेबल आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन यहाँ पर ये बताया गया है कि संतोष यादव ने कहा कि अपनी 
जो झंडा उन्होंने जिस तरीके से लहराया था या फहराया था बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है संतोष यादव की और मारिया शरापोवा की है कि माई ब्लड इज़ टोटली रशियन यानी मेरी रगों में रशियन खूनी बहता है एंड आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए रशिया की तरफ से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी आई होप स्टूडेंट्स ये सभी कंपेरिजन आपको ईजीली समझ में आ गए होंगे फिर से बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहीं पर हमारा ये एन सी आर टी का सोल्यूशंस का जो वीडियो है वो एंड होता है अगर आपको इसमें कहीं कोई कैसा भी डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके अलावा आपको ये जो वीडियो है उसे लाइक तो करना ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है स्टूडेंट्स राइट और अगर मैगनेट ब्रेन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये देखिए नंबर ऑफ़ कोर्सेज की लिस्ट देखिए ये सब आपको मिलता है यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास सेवेंथ टू क्लास ट्वेल्थ सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है तो इस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए ठीक है इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और आप ये सारे वीडियोज़ आपको डब्ल्यू 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 डॉट मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम पर भी ईजिली मिल जाएंगे इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक और ट्विटर पर भी जहाँ पर सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाती हैं आप स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा डाउट होने पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा अपना ध्यान रखिए तैयारी एकदम पक्की रखिए टेक केयर सी यू सून एंड थैंक यू सो मच